哈喽，宝子们啊，今天给你们讲个悲伤的故事。哎呀，谈恋爱这事儿啊，它一般都不太让人省心的。有一对男女啊，两人大学同学，也是大学临近毕业谈的恋爱。这姑娘父母啊，家里条件比较好，在事业单位工作；男方父母是农村家庭啊，这个爹妈都是在城里务工的。这姑娘一开始就有点看不上男方家庭嘛，毕竟相对于他来说啊，反正比较差的。感情当中啊，这条件比较好的一方啊，这脾气就容易大一点。平常呢，这姑娘就比较作闹，好在这男友的脾气比较能忍啊，一直就让着她。毕业之后啊，男方去了社会上工作，这女方就继续读书啊，考上了研究生。当然，大家千别猜啊，上岸第一件啊，先斩意中人。这事啊，不是这么发展的。刚工作那两年啊，哎呀，这个创业嘛，压力也比较大，男方吃了不少苦啊，这一直都失败。两人呢，这不谈了有三年的时候，男友就提出来想带着姑娘回家让父母见见啊，但是被这个姑娘给拒绝了。理由是啊，这个姑娘的父母啊，觉得男方的家里条件太差了。你看，没有车房，而且学历啊，也不如这女方高啊，也不门当户对啊。那这个姑娘呢，当时也没有提出分手，让男友啊就想办法要多挣钱嘛啊，买了房之后再见父母。这研究生毕业之后，女方就去了事业单位工作。这个姑娘就进了社会之后啊，她就心态就发生变化了，因为接触一些圈子啊，她越发觉得不太甘心啊，尤其是自己周边的这个女同事啊，嫁都很好啊。越想越觉得，哎呀，自己是事业单位的啊，硕士学历，家庭条件也不差呀，怎么就不能找个门当户对的男朋友？哎呀，于是越想越生气啊，这脾气啊，他也是越来越闹。男友呢，也是觉得自己啊并不优秀，给不了女友啊想要的生活。哎呀，处处也是忍着让着啊。前年的时候，这俩人都二十八岁，快三十了嘛啊，男友就提出来想要跟她结婚，被女友啊这个以家里人不同意，直接给拒绝了。你说分吧哈，这个女友她也不分，说习惯了男友在身边，其实啊是她背后也去相亲啊，没有遇到条件好的还喜欢的。这说结吧，女友也不结，态度也很一般啊，平常呢也比较作闹一点。就这样，两人就这么一直谈着。去年的时候啊，这个男友啊就开始转运啊，好几个项目同时开始盈利，而且是越赚越多。这最多的时候，一年啊都能达几百个。这姑娘一看啊，立马跟男友提出来要领证结婚。哎呀，反转啊，总是有反转的啊！男友却以工作比较忙给拒绝了，把女友给气的呀啊！而且在年底啊，这个男友跟这个姑娘提了分手，转身就跟一位25岁年轻又漂亮的妹子相亲成功了，谈了恋爱，把这个姑娘给气得够呛啊！哎呀，他就跟我说呀，自己现在已经30岁了，去相亲啊，他遇到的男士条件的是一位不如一位啊，想来想去还是自己男友好啊，他就特别委屈啊，觉得自己啊是在男友最困难的时候陪着他的。还谈了八年呀，青春都没有了。现在条件好了，却把自己给踹了，越想越是不甘心啊！问我有没有机会啊，想要去挽回她男友。拜托你们要搞清楚啊，事情发展到今天，本质问题在哪里？好吧，你们先自问一下，你真的有好好爱他吗？你现在不甘心，只是自己沉默成本太大了。谈了八年，你都三十岁了，原本看不上的他突然有本事了，还能找到一个比你还年轻漂亮的。当年他提结婚的时候，你干嘛去了？但凡之前任何一个时刻你想结婚啊，估计他都得屁颠屁颠乐的不行了吧？你还不是一边享受他的好，一边盯着他这只股票呀，是涨还是跌？万一他跌了，估计你比任何人都要庆幸。好在老子没买，现在他涨了，开盘了，后悔了，想分钱了，当初没下注，你怨谁呢？你自个儿还在骑驴找马，中间还不努力，脾气不好又做又闹，爱情就是愿赌服输，你得面临这样的风险呢。你问我挽回啊？我觉得这事儿根本就挽回不了。一段感情啊，其实不怕两人谈了多久，父母多不待见，条件相差有多大，最怕的就是你在感情当中啊，消耗他的情绪，又作又闹，而外面正好有人可以满足他的情绪，又温柔又体贴，他有条件了，有本事了，吸引来的又是一些年轻又漂亮又善解人意的，让这个男人突然之间觉得呀，原来这个世界上是有女人愿意给我提供情绪价值而不消耗我的情绪的，这种可能性的存在，使得你们的感情啊岌岌可危。你现在可以啊，用责任绑架他，谈了八年了，你竟然把我给甩了。但是你要清楚的是，就算今天你可以挽回，看在这八年的感情上，好，他跟你谈恋爱又继续下去，他最终出轨的概率也是非常大的。毕竟很现实的一点啊，以前你作的时候他只能忍，现在你作，他心里很清楚，他有条件了，他可以不用再忍你了。人性就是这个样子，你怨不得别人，看准了没压住啊，开盘这事啊，你得认。这相亲找对象，很多姑娘都不理解，为什么我要求不高，就是找不到的。上午来了一个姑娘要找对象啊，九五年的，身高在幺六五，身材匀称，本科学历，在国企上班，年薪啊八万左右
，父母都是事业单位的，整体条件啊都确实不错。我问他你想找什么样的，他说：“哎呀，老师，我要求不高啊，条件跟我差不多就行，本科学历有房子有稳定工作，人品好就可以。”我一听啊，这要求还可以啊，确实不高。他和我说呀，婚姻最重要的就是两人三观合适啊，一条心能把家庭给经营好，条件啊都不重要。哎，我听完呀，这姑娘人是真的不错，我就给她介绍第一个男生啊。九四年，公务员，市区里面有房子，个子也比较高，在一米八几，长得也挺不错。就是父母在农村啊，有个姐姐。这姑娘一听啊，哎呀，那表情我学不太来啊，就是微微皱眉啊，跟我说，男士人挺好，就是家呀是农村的，不太行。我爸妈都是城市的，他们也不太愿意。你看有没有城市家庭的呀？啊，听完了我又给他找，就介绍了第二位，九三年的硕士学历，是高中的数学老师。身高幺七五左右，长得也还可以。这一家子啊，都是书香门第，父母都是老师啊，也有退休金。这姑娘听了就说：“哎呀，这个条件也行，但这高中老师会不会太忙了呀？平常都得有晚自习吧？而且啊，教数学肯定啊，课程安排比较多，也比较紧，家里啊那肯定顾不得了呀。你看有没有工作轻松一些的，时间比较多的？我想着周末一起出去约会啊，都方便。哎。”咱是做服务行业的，一定要有耐心。于是啊，我又给他介绍了第三位。我这回啊，一步到位啊。九四年的，九八五本科，事业单位工作，双休，人长得又高又帅的，父母还都是事业单位退休，独生子，条件好得很啊。我想着这回怎么也该可以了吧？这姑娘听完就支支吾吾的问我，她一年多少钱呀？我说一年十万吧。这姑娘又是微微一皱啊。哎呀，这工资啊跟我都差不多了，是有点太低了吧？这养家肯定会很困难的。有没有年收入高的呀？啊，我听完真的忍不住了啊，再忍下去乳腺增生了呀！姑娘，你到底想要啥样的？你不是说你要求不高吗？他说我要求确实不高呀，那也不能太低了呀。学历最低本科吧？哎，男人得承担养家的责任呢。现在物价都高，如果房子有贷款，这收入怎么也不能低于三十万吧？另外家里条件好点，哎，别拖后腿。毕竟我父母都是事业单位的，我是独生女，男方也得是城市家庭独生子吧？父母有退休啊，这房子啊得考虑孩子以后上学的问题。市中心靠学区最好了。另外呢，我身高 165， 穿鞋都有170了。男方低于 180， 他不好看啊。你看我长得也挺好，身材保养也不错。我虽然不看脸，但男方也别长成个歪瓜裂枣吧。哎呀，听完这姑娘这一顿输出啊，我就觉得我得抓紧吃降压药。我问她还有吗？这姑娘说啊，差不多了啊。还有就是男方性格要稳重，对我好有耐心，孝顺父母。这个时候我真的是忍不下去了。姑娘，你拿我这当许愿了呀？你这要求太难了啊，我这边帮不了。实在不行啊，你也买个票去四川找大佛，问人家愿意给你让座不？他说呀，我这要求不高呀，怎么就不行了？姐妹儿。相亲啊，不怕你要求高，就怕你要求多呀！你看你整这一大堆，同时符合要求的男人，我就算全球我给你扒了，也扒拉不出来啊！又要帅的，又要赚钱的，家里条件还好的，还要对你好的，能孝顺你父母的，这比你让我去找思聪娶你都难呀！你要么从这一堆里面选三个，要么出门右转有电梯啊！这姑娘说：“那行吧，我找个有钱、长得帅的、家庭条件好的可以吧？”哎呀，那一瞬间啊，顿时哑口无言呀、啊！今天刺猬看门不利啊，这给你送进来了。你这是做梦一直没醒，搁我这梦游呢。这姑娘不信，就觉得自己要求不高，哎，觉得我能力不行，转门出门啊要去找别人去了。有些女生你来找对象啊，总说自己啊找个条件差不多的，你给她找到了吧，她就想要其他的要求，比如说身高、颜值、情绪价值，反正是要求越来越高，谁也看不上。剩女是咋来的？就这么来的呀。这男人挑女人啊是平分思维，这部分的分值啊低不要紧，那其他的分值高总分不低就好嘛。女人挑男人那是木桶思维啊，短板决定评价，但凡有那么一点不好的，完蛋。我跟你们讲，今天一姑娘来找我介绍对象，让我见识到了啥叫做梦天花板。她先是问我啊，老师我为什么一直嫁不出去呢？我问她你是不是择偶要求太高了？她说我要求一点都不高啊。市中心有车有房，年收入二十万，工作稳定，哎，阳光帅气，温柔体贴就可以。我掐指一算呢，姑娘，你这命中缺男人啊！你带上身份证去幺二三零六订票，去四川一个叫乐山的地方。哎呀，你拜拜大佛，你让他起来，你去做呀。这姑娘听完就跟我说，知道自己的年龄啊有点大，既然男人不愿意娶她，哎呀，那她就不要车房彩礼，诚心招上门女婿，愿意提供车和房啊，外加彩礼。符合要求的择优录取
这话一出，说实话，我当时是有点吃惊的啊！一般能提出上门女婿都是有实力的呀。我问他，你可以先自我介绍一下，说说你招上门女婿的要求。我这边粉丝也可以啊，线下有资源，看看有没有合适你的。他说自己今年32岁啊，老家是有车有房，年收入15万，本科学历，父母在国企退休，独生女。要求男方啊，身高175以上，外貌没有明显的短板，年收入50万以上啊，没听错。这出生的孩子啊，男方要跟女方姓，毕竟人家招上门女婿嘛。女孩呢可以给男方姓。哎呀，还没等他把话说完呢，我这血压蹭的就上来了啊！你这牌打的啊，四个三啊，要炸我两王啊！姐姐，你这是招上门女婿啊？他说对啊，我给男方彩礼，也不用男方买车买房啊，这不就是招上门女婿吗？哎呀，姐妹，你是市中心全款车房吗？他说不是，你给多少彩礼？他说手上目前存款十万，愿意全部都给出啊，但是希望男方能够把这个钱带回来，家庭使用。哎呀，听完我跟王爸当时那一瞬间就感觉特别无奈啊，我真的是头回啊听上门女婿这样式的。你知道这种上门女婿啥样的吧？上一个找我招上门女婿的姑娘啊，人父母是在温州做生意的，哎呀，年收入多少我就不说了，但人家招女婿那条件啊，一套全管市中心的房子，直接落男方的名下。一辆这个宝马五系代步车给男方家里补贴三十万，女方全包婚礼所有开销，吃喝拉撒睡啊，衣食住行女方全管，这才叫上门女婿。好家伙，你这要求啊，你找人大佛，人估计都不愿意给你让座的。这姑娘听完说：“哎呀，我目前还没有这个能力，但是以后会对这个男方好。虽然上门，但依然会尊重他。”我一听啊，婚后工资给男方不？他说不给。婚后谁养家？这姑娘来了句啊。那肯定是男方养啊，大妹子，我真的是让你给整无语了啊！公司招聘人还得写个高薪承聘呢，给人说好福利待遇。你一个个体工商户去挖人年薪五十万的企业高管，给的条件是月薪三千包吃住，那谁跟你玩啊？付费当上门女婿啊？哎呀，让人笑掉大牙，大白天这不做梦吗？这条件，男人图你是一亩三分地儿，还是图你管吃管住十万彩礼啊？孩子还得随你姓，人还得随你父母生活。哎呀，估计这年薪五十万都得落你管着，周扒皮见了你们家都得高呼一声，嗯，牛逼啊！资本家看了你都得流泪啊，还是你会整活呀、啊？我问他啊，有个男士， 32岁，单亲家庭，母亲打零工，无房无车，普通本科毕业，年薪在八万左右，家里这条件确实也买不起房子，帮不上儿子吧？这男方愿意上门是真心入赘。这姑娘一听啊，那头摇的跟拨浪鼓似的，这么高啊，这条件让我去嫁我都不去。我听了我也蹦高啊，那你就继续待着嘛，别老自己白日做梦。反正跟他唠嗑就跟那菜市场讨价还价一样。这姑娘的择偶要求是一降再降，最后要求啊，男方幺七五以上，本科学历，一线城市生活年收入二十万以上，父母城市户口有退休，八二年到九零年的未婚帅气男士。哎，请符合要求者积极联系我报名，给报销来回的大巴费用。这姑娘啊，不给出机票。太贵啊！大家请自理，一定要看清楚啊！是这个姑娘招女婿啊，人家那个温州厂长女婿找到了啊，请不要报错名哎。最后再说一遍啊，你要想找对象，你先去市场摸摸自己底牌多少。相亲这个圈子，大家都是名牌打扑克，你拿个对三当王炸，那丢人的还是你自己啊！你得有硬牌。老实话，当放屁，你是怎么做到的呀？这有人说啊，相亲就想货比三家，这话也没毛病。但有的人是比较来比较去啊，最后不是选的性价比最高的，而是选了一家最贵的，还自己买不起。今有一个姑娘在我办公室里哭嘛啊，说自己后悔了，哎呀，直接是给我整抑郁了。这姑娘是95年的，今年28岁，普通本科，国企工作，哎，长得确实漂亮，觉得有八分以上。她一开始来找对象的时候啊，要求总结就是想找一个差不多条件的，那毕竟马上30了嘛，表示啊自己也不想挑了。我就给她介绍了一位93年的，今年30岁。是九八五硕士，在上市公司上班，这有车有房，年薪是在二十五万左右。第一次见面，两人感觉都不错，相处了有一个多月啊，见了有三四次。男士呢就跟他表白了，说自己挺喜欢他的。哎，人这姑娘呢绝对不慢热啊，也不钓鱼，说回去考虑两天。好了，第三天，他给男士说呀，哎呀不好意思，我是慎重的考虑一下啊，觉得我们俩不合适。哎呀，你说这给男士给整蒙了啊，谈了一个多月了啊，手都牵了，还让抱了，怎么就不合适了？那我作为周边人呢，我就去问这姑娘原因啊。人这姑娘给的理由就是感觉男士啊还不够优秀，达不到自己的预期。哎呀，我一听啊，是真的给我愣住了啊。
咋不优秀了？人有车有房还是全款，年收入二十多万，父母都是体制单位的，那配你学历他也相配吧？这条件是可以了吧？哎，这姑娘就支吾了一下啊，就跟我说，哎呀，就是觉得男士个子有点矮，才幺七五，还有点胖，一百七十多斤，这要是能瘦下二十斤啊，那就完美了。另外啊，年薪要是三四十万，就满足他要求的优秀了。真的，兄弟们，听完我就给整个抑郁了啊！男士这条件在相亲市场上，他分分钟就脱单了。你想当县长夫人，你得跟着他从基层干起吧，最少有个十年八年啊！哪有捡县城的馅饼吃得好，人家当县长了，你给看上了。他说自己也不是非要去找什么官二代、富二代啊，也不是那种哎呀眼高于顶的女人，想找符合他标准的那种男人。我问他，我说符合你标准的这种男人哈，人家一定也挑的。那你有什么？他说我是有资本的，我长得很漂亮。你看，你把相亲当生意，你出美貌，他出优秀的条件，那公平交易，童叟无欺啊，这个也没什么问题。但是这里面有一个致命的关键，就是你的美貌会消失的，他的优秀一定会随着时间逐年递增的，而你不可能一年比一年要漂亮吧？最后他反正就是我强烈要求换人的，换更优秀一点的。后面真的给他介绍了不少啊，有位国企的管理。人个子挺高，赚的挺多。他觉得男方父母工作不好，介绍个家庭条件好的，他觉得男士啊长得不好看。那介绍个长得好看的、家境好的，他觉得人男士啊这个性格不行。反正挑了一圈没得挑了啊，他就很委屈的问我：“哎呀，为啥就没有优秀的男人？”最后一拍大腿，反应过来了，失策了，还是第一位男士条件可以。隔了半年呀，吃回头草又去找人家了。哎呀，说自己考虑了一圈啊，决定愿意和你在一起。谁知人男士不搭理他呀，把他给拉黑了呀。跟他分手没两天啊，人家就很快脱单了。哎呀，他又听说这男士啊，现在谈的女朋友是九九年的本科啊，在事业单位工作，比他是年轻又漂亮，那都给他气得不行啊，哭着跟我说：“哎呀，自己真后悔，又错过了一年。”当初你们有一万种可能在一起的时候，你挑三拣四想找更好的，现在好了，黄花菜都凉了。相亲啊，你不要傻乎乎的，就是觉得是你在挑别人。当他的优点符合你的要求啊，足够的时候，他也具备筛选的资格。如果你想着相亲市场上优秀男人都去哪的时候，能不能先反思一下，你在二十多岁的时候你去了哪里啊？我知道我怎么选的会后悔。哎呀，今天上午啊，有一位四十岁的大龄姑娘来找我介绍对象，直接是给我憋出内伤啊。她来找对象啊，没钱的不找，没房的不嫁，长得丑的看不下去，个子矮的接受不了。我说你这个年龄再不降低要求哈、啊，那你就真的嫁不出去了。她一听就开始哭啊，哎呀，哭的我心里就是又拧巴又难受。他说：“周边亲戚朋友啊，都已经不给他介绍了，觉得他年龄大呀，好多媒人都只是嘴上答应，一年也介绍不了两个，还都是不符合他择偶要求的歪瓜裂枣。”他越想越后悔啊，边哭啊边说自己这些年的感情经历。曾经啊，有个谈了五年的初恋，对他特别好，每个月赚的不多啊，但基本都花在他身上。他想要的基本男方都会满足他，也会心疼他，也会关心他。但那个时候，他说自己不懂事，全听家里的，父母不喜欢他这个初恋，因为赚的少嘛，老家又是外地的，条件还差。哎呀，父母就一门心思想让他找一个本地的、条件好的、有钱的，他就被父母说的，也觉得啊自己应该找个条件好的。那个时候他就是一个文员，一个月拿着两千的工资，想着能嫁给月薪一万、有车有房的。从那年开始，也就是二十五六岁啊，开始频繁的相亲，确实有条件好的看上他了，有车有房好几套，家里还拆迁户啊。谈了半年呀、啊，怎么也接受不了对方性格不好，不让他不懂他，还经常和他吵架，受不了他就提出分手啊。后面又谈了一个条件不错的，对他也挺好的，但这两人啊谈了不到三个月也分了。他觉得男方太矮啊，长得也不好看嘛，连牵手亲吻的欲望都没有。而且男方性格太老实，觉得这一辈子这么生活他能憋屈死，说什么也不愿意了。那个时候都已经二十八岁了，周边好多朋友都已经开始准备结婚了，他还没个对象，又开始相亲了，他又特别焦虑啊，想找个哎呀差不多的就行啊，有房子没贷款的，长得还行，合眼缘的，赚的还可以的就行。结果遇到的啊，不是房子有贷款的，就是父母这家庭条件差的，要么就是长得丑的，怎么也遇不到一个实现顺美和心意的。一晃啊，三十二岁了，他父母也着急了，觉得要不条件降降吧，找个工作稳定的，人踏实能赚，有房子就行啊。但这姑娘心里不太甘心了啊，不想将就。之后的这两三年的，将了不下二三十位，都失败了，甚至他觉得相亲男士的质量是越来越差。他又特别的迷茫，想结婚呢又不甘心，不想结婚呢又没有以后独居的勇气。三十五岁的时候，有人给他介绍过离婚的啊，三十八岁不带孩子，各方面条件都特别好，对方呢也是看中了他是未婚的，愿意认识。但他听了就很生气啊，说什么也不愿意，那觉得自己还是未婚呢，就要去给别人当后妈了，这事儿还接受不了。好了，这一晃啊，现在三十岁了，好多离婚的也不太愿意认识他了，宁可找离异的，也不想找他这个年龄段未婚的。
他是越说越后悔啊，说自己挑来挑去啊，以为能找个条件更好的，却发现这条件是越来越差，他就特别的害怕，如果以后再找不到合适的，他可能真的要孤独终老了。听他说完呀，咱以为他是后悔了，哎，那要求肯定降低了。结果呀，择偶要求还是要呢，房子在市中心没贷款的，离婚不能带孩子，条件必须要好的，独生子家里条件没负担的等等。哎呀，我这庙太小了，王八都要吃不饱要离家出走了呀！你这大佛我这就装不下了，赶紧给送走了。很多大龄姑娘找对象啊，总认为是自己年龄大了不好找了，可大龄也有大龄的择偶圈，从来不反思这问题的本质到底在哪里。大龄不是找不着对象的原因，而是结果。你不是因为大龄你找不着对象的，而是你找不到你能看得上的对象才导致大龄的。所有的理由都只不过是遮羞布，一见成了大龄少女啊！我跟你们说，真实数字要吓人的。当年你看不上的，你现在依然看不上。年轻的时候挑挑拣拣，一山望着一山高，现在大龄了啊，要求不降反而高了。不甘心又不屈服于现实，网上寻安慰寻鸡汤，那有屁用啊！解决问题先解决本质，接受现实，聪明的人啊才有甜头吃的。最后啊，再发个誓啊！这大龄的我是够够的啊，以后再也不凑了。哎呀，我跟你们讲啊，有个很尴尬的事情啊。哎呀，现在那个网络大数据是真牛啊！我高中班主任看到我视频了啊，这不是关键啊，关键是他现在单身啊。嘿、哎，这还不是重点，重点是他要让我给他相老伴儿啊。哎呀，这就有点尴尬了啊。我那个班主任啊是男士，这个教物理的，五十七岁。当年我对他的印象就是啊，我都让他揍了好几回了。但他今儿跟我说呀，自己其实骨子里是一个很温柔的男人。哎呀，我暂且相信了啊，这不儿子家庭稳定了，自己就想找一个老伴儿嘛。现在是有车有房有社保啊，又在编制单位，还有两年半退休。我就问他，我说老师，你想找个什么样的啊？他跟我说这条件不重要，我比较看重人呐、啊，人品要好。我一听，哎呀，老师呀、啊，人品这个一时半会儿是看不出来的呀，你得给我讲点重点条件。年龄不能太大了啊，四十五岁以下，四十岁最好。性格温柔体贴，长相好看，哎，身材苗条的。我这一听啊，我说老师啊，这肯定不现实呀。你看你这比人四十岁的女人大了都快两轮了啊，人家肯定不同意。除非你其他条件很优秀，那有可以跟那些四十多岁的男人哈、啊、可以博弈的筹码。哎，接着他跟我说呀、啊，我这天天健身着呢啊，身材好，体质棒啊，哎，再要个孩子都没问题。哎呀，我就有点苦口婆心了，委婉的表示，老师呀、啊。外表再靓丽，这里面的配件上了年头，它也不太行啊。咱找对象啊，不能要求相差太大的。你看五十岁左右的这个大姨啊，哎呀，这也挺好的嘛，有个退休金的，年龄比较合适，这共同语言也比较多一点。不然年龄相差太大了，这代沟也多，容易出毛病。老师一听啊，不行，你不知道呀，哎呀，我那边好多同事啊，五十多岁的是事的我都看不上啊。那你给我找个四十五岁到五十岁的吧。我问他，我说有没有其他的要求？他说要找个会唱歌的，喜欢跳舞的，哎，能说会道的。我说、啊、老师啊，有一个四十五岁的这个大姐，人挺好啊，是个企业会计，有车有房子，单身好几年了，有个两岁的女儿在上大学，你看要不给你撮合一下？老师一听啊，哎呀，这两个孩子呀，有点多呀，都上大学了，开销是不是挺大？看了照片之后又跟我说呀，嗯，这个脸有点长，不是我喜欢的点，带出去别人看了都没面子呀。看在这多年的师生情谊的这个份上，我又给他介绍了一位。四十九岁的是个幼儿园园长，有个儿子也成家了，人挺好，有气质，而且还会唱歌跳舞的。我一看，这简直就是绝配啊！我是非常自信的找到他。哎呀，老师一看呀，哎呀，这个条件不错，一问孙子两个，平常还得给儿子看孙子，那不就没得二人世界了吗？跟我说呀，我找老伴都是图那个精神伴侣，有个知心人的，能生活在一起啊。这要是给人看孙子呀，那我图点啥？哎呦，听着我哟，我这边呀，主要都是那些二三十岁啊，这个。单身族也很多嘛，这个四十岁以上的单身族本来就比较少。我这班主任又摊上比较挑，没法又到处给他划了这个人啊。同同行其他老师那儿找了一位，事业单位工作。哎呀，四十五岁左右啊，有房有车，长得真有气质，身材很好。最主要呀、啊，这个孩子跟前任定居在外地，一般也见不到。哎呀，我那是倍儿自信啊，去跟老师说呀，你看这个咋样？哎呀，老师一看呀就很喜欢呀，懂他，我就给他呀联系这位大姐去了。没成想呀，人大姐要求男方五十五岁以内，有车有房，年收入二十万以上，哎，没有儿子，别有负担，情商高，长得还要帅，另外还要每个月负担五千块钱女方的生活费啊！我这给他我班主任资料一看呀，给我班主任是一顿点评啊，说个子太矮，长得一般，哎，年收入太低，而且还是个男老师，不接受。哎呀，收到这回复，说完了，回去得给我老师委婉的说呀，我说人家觉得你年龄差的有点大啊，赚的不太多，好了。哎呀，这把我班主任给气着了，到底那脾气啊又给亮出来了，给这大姨啊一顿输出啊
这女方能耐不大，这要求不小。哎，情绪好点的跟我说，小张啊，给我换个人吧，我这人生大事啊就交给你了。哎呀，那一瞬间呀、啊，我是一哆嗦呀，我是欲哭无泪啊。现在婚恋市场上歪风邪气的，都是给那些毒鸡汤给灌的。有一位九九年的女孩子来找对象啊，私企上班，一年有个三五万的收入。她的择偶要求就想找一个有稳定工作，一年也能赚个三五万的，脾气温和的男孩子。这择偶要求啊，算是比较正常的。有没有房子都不重要，知道赚钱攒钱就可以。谁知呀、啊，旁边就有一个老鼠屎啊！八八年的二婚女人啊，上来就以教育的口吻说：“这个姑娘傻呀，这年头嫁一个一年五万的够干啥的？家的都养不起。我要有你这个年龄啊，年薪三十万以下，没房没车的我都不考虑的。”人姑娘就反驳他说：“啊，我觉得两人一起努力，什么都会有的。”哎呀，你猜这大老娘们说啥啊？我都离过婚了，没钱你都得喝西北风的。听到这儿，我是气不打一处来啊！没钱你自己赚呢。他说：“我是女人，为啥子要赚钱啊？”听到这句话。二话没说，直接给送出去了。许愿找错门了吧你？现在谈恋爱啊，男人要给女人买东西，送礼物、吃大餐、发红包，不做这些的就是不爱她。累了一天呀、啊，回到家里还要哄你，不哄女人就是真难挨啊。稍有意见不合的就是下头男，一边花着男人的钱，一边还理直气壮。生气的时候把男人骂的是狗血淋头啊，男人还不能还嘴。你跟我讲理儿，你就是不对。找对象呀，就要高富帅。男人身高低于幺七零啊，就是残废。择偶要求一个比一个高啊，自己身高一米五，非要找个一米八的男孩子，自己月薪三千啊，看不上人家月薪两万的。哎呀，这都是被毒鸡汤给惯的。网上的视频，二婚三婚都能嫁给多金的富二代，对他又是洗脚又是做饭。四十多岁还能遇到刻骨铭心的爱情啊，送车送房送钱的，你也不想想，这世上哪有那么多好事？现实就可能这样吗？那就算是有好事，还能轮到你吗？就是这些毒鸡汤呀，让那些有对象的都开始挑剔自己男朋友不够好，总觉得世界上男人那么多，分了手离了婚还能找到更好的，认为网络上啊炫车炫表花大饼的些男人非常有魅力，本来平淡安逸的生活也被折腾的是鸡飞狗跳的，没对象的就每天啊活在梦里找对象的，全国十四点一亿的人口，有十三点四五亿的人口的工资都在五千以下，这就是真相。家里穷的没个镜子，都不知道自己照照自己，要啥啥没有，欠着花呗、信用卡的，怎么有脸提这么高的要求啊？可怜有些男人收入不高，只能拼命的对女孩啊是言听计从，像个舔狗一样讨好自己的女朋友，只要女孩想要啊，就想尽办法去满足。他以为自己做了这么多的牺牲就能够挽留住，谁知啊，人算盘打得可叮当响啊，你早已成了人家的备胎。更可怕的是，有些女人竟然还玩起来攀比。我闺蜜男朋友给她买了一个两万的包，哎，你必须给我买一个三万的。谁谁出了二十万的彩礼，你不能低于三十万。他家的房子五百万，你得给我买个八百万的。你爱不爱我呀？就得看你舍不舍得给我花钱了。再看看现在电视剧里都演的什么玩意儿啊？有钱多金的霸道总裁爱上了相貌平平、能力还一般的灰姑娘，再引来好几个富家公子哥一起争风吃醋，就是为了能博回姑娘的芳心啊。同样的剧情，换个演员和名字，年年拍，天天演。现在的女孩子最爱看这种脑残剧了，看着看着就幻想一堆人能够追着她了。看剧不可怕，怕的是你把自己给当主角了。那些毒鸡汤真的会让人脱离实际，忘了自己到底是几斤几两。这个世界上也根本没有完美的伴侣，有钱的他可能不顾家，浪漫的他可能会花心，老实的他可能会直男。真正聪明的女人啊，知道好的婚姻啊是两个人相互体谅、齐头并进，想要过好日子、啊、就得少听毒鸡汤。下回啊，再有这种唧唧歪歪的啊，王八直接关门给送出去。昨天刚走一个金池的，今天又来了一个养鱼的呀。我这一天天的生活过得是心力交瘁。半年前啊，有一个男士条件是真的很好啊，九三年的硕士，英国留学回来的，年薪几十万，人有车有房。当时呢，我们就因为办了一场相亲会啊，这小伙子就看上了一个九五还是九六年的姑娘。哎呀，人长得确实挺漂亮，本科在国企上班。他当时来找我啊，就希望能够帮忙给牵个线，说不在乎女方条件啊，就喜欢这个人了。我当时呢，就给他俩撮合了一下，俩人见了面呀、啊，反馈都比较积极，都愿意继续了解一下。那这个见面之后，男士啊，就特别主动啊，发信息这个姑娘呢，基本也都回，约她呢，基本也都能出来。就是感觉人家姑娘不怎么热情啊，不那么亲近。这男士就想着，哎呀，可能是没确认关系那事儿啊，人姑娘还害羞着呢。认识有一个多月啊，这男士又主动啊，表白了自己的心意，想进一步发展关系。但这姑娘说呀，有点快，想了解再看看。于是呀，又追了三个月啊。这期间啊，这姑娘呢，回复消息啊也比较及时，约她呢也能出来。偶尔啊，男士牵个手啊，人家也愿意。但男士只要一表白就给拒绝，理由啊，要么就是没考虑好，要么就是再给点时间，要么就是挺纠结的。哎呀，最后这男士啊，实在是忍无可忍啊，直接就断联了。这断联有一个周啊，这姑娘今天就来找我了啊。哎，说男士怎么不搭理他了啊
？我一听我还懵嘞啊，不搭理你，你不应该比我更清楚吗？我就去找这男士了解情况嘛，好嘛，人男士一听啊，气得够呛，说自己当了四个多月的备胎啊，够可以了吧？听完我就问这姑娘啊，你这态度什么意思呀？这姑娘说，我态度挺好的呀，我对她一直都很热情。你看她找我，我基本啊都秒回。她约我呢，我也出去了呀。我也没吊着他，也没有对他爱答不理吧。我一听啊，姐们儿，你管回复消息和同意出门吃饭这叫热情啊？你是没见过人家热情的姑娘。相亲第一次见面，只要感觉合适了，那巴不得当天就得跟男士确认关系，生怕这男人就被别的女人抢了。他说：“哎呀，我不喜欢跟生人发展太快的感情。另外啊，这个男士啊，他觉得有点，哎呀，不是很喜欢，但是也在努力接受男士了。”他说：“我觉得我并没有错呀，难不成我要为了结婚答应一个我不熟悉也不怎么喜欢的人吗？我需要点时间吧。那我也是对这个男人负责。哎呀，真的，你听他那小嘴叭叭的啊，人给气死也能让他给说活喽。姐姐呀、啊，你要搞清楚，你是在相亲呀、啊，不是十八岁青涩的爱情，等人家写一年的情书追你呢。都来相亲了，你怎么还在做着言情小说和电视剧里的恋爱梦呢？”以为和上学的时候那样，哎呀，暧昧个两三年，热恋个两三年，筹备全世界最美好的婚礼和蜜月旅行呢。我是真不想吐槽啊，这里姑娘，但是就是让人恨铁不成钢啊。这相亲跟谈恋爱最大的不同啊，就是在于这目的性非常明确，本质上其实就是一场谈判，大家名牌打扑克，把自己最拿手的条件摆出来看一看，觉得合适就奔着结婚去，不合适就算了嘛。很多姑娘啊，她都没有这方面的认知的。我来相亲了，好像这满相亲市场上就我一人，把相亲对象定义为自己的追求者，对人家明示暗示都没有任何反应。男方一看呢，哎呀，自己热烈贴了个冷屁股，立刻停止。哎呀，你还反对了？追我才追了几个月呀、啊，怎么不追了？哎呀，这么没有耐心，就请我吃了几次饭，就想跟我确认关系啊？这类姑娘哈、啊，我真的是大写的服、啊。这姑娘一听啊，就跟我说。我也觉得这男方啊挺适合结婚的，只是感觉来的没那么快，哎，想了解一下再确认关系。姐妹儿啊啊，咱说句现实一点的，你这条件到底是谁给你的自信，让你觉得你可以把一个留学硕士、年薪几十万的男人当做自己的舔狗和备胎的？你知道相亲市场上有多残酷吗？男士这条件呀、啊，在你了解他这四个月里面，至少有几十个、上百个姑娘都想认识他了。另外，你所谓的了解他呀，无非就是看到他的条件，没看到他这个人嘛。骑驴找马，想看看有没有比他条件还好的、更合适你的。相亲啊，了解的过程最多三个月。有些姑娘是说啊，哎呀，我再考虑考虑啊，没想好，有点纠结。哎，这印象还不错，但是就是发展太快了。等等，以上所有的表达啊，那就该撤撤。备胎那玩意儿，咱不当。